ओके इन द प्रीवियस क्लास आई एम जस्ट स्टार्टिंग द जस्ट स्टार्टिंग द थर्मोडाइनमिक्स टॉपिक द फर्स्ट वन आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द हीट एंड देन आफ्टर द टेंपरेचर there are only two terms that i was discussing in the previous class about the heat it is form of energy it is form of energy and in the temperature i discussed about the it is effect of heat this is the two term i had discussed proceeding further <clears throat> the one term that is called system in the thermodynamics what is this system is basically it is the part of universe this is the part of a universe segment of universe which is taken under observation which is taken under observation what is the meaning of observation observation means uh, you observe something at that particular system that uh, Uh, you observe the temperature pressure or relation between temperature and pressure or in terms of the heat also you can observe the what kind uh, what are the different types of the heat involved in that particular system or how many amount of heat or in which form these are the different observation you can take uh, with respect to the system right so that's why that part of universe is called system if you take the example if you take uh, a tea of a uh, cup of tea then what you can observe in that you can observe about the volume increase or decrease volume change or temperature change or heat change like that anything you are observing in that particular cup of tea that cup of tea is considered as the system right what are the different types of the system i have to understand types of system the category of the system or kind types of system is divided in terms of their properties the first type that is open system here is with the help of one diagram we are explaining this is the system and apart from the system is called surrounding open system means what there are two most important thing that have to observe that is the mass as well as the energy energy in terms of light or heat anything if there is exchange of mass as well as the energy takes place between the system and surrounding that kind of system is called open system right you have to write here there is exchange of energy and matter or mass you can say takes place with surrounding and the best example is the cup of tea or hot water or cold water in the glass you can say anything how can you say the cup of tea is the uh, open system because a cup of tea that is in open container uh due to the vaporization there must be some loss of the matter or mass takes place with the surrounding because the water vapor 
is kept out from the cup towards the surrounding and there must be the loss of energy also because uh, T has the larger energy than the surrounding that's why the loss of energy takes place right so there are both types of uh, exchange is going on with the system and surrounding that's why this is called open system take the screenshot of this cases <clears throat> Yes, Gautam. Sir, cold water में matter का exchange कैसे होगा? Cold water में अगर surrounding का temperature कम है या ज़्यादा है तो matter का exchange होगा. Condensation also. अगर जैसे अभी winter season में तुम normal water लेते हो glass में, तो naturally वहाँ पर condensation होगा. Atmosphere से जैसे तुम बाहर में जा रहे हो तो तो क्या होता है? कुछ वेपर्स तुम्हारे ग्लास के अंदर स्टिक हो जाता है दैट इज़ द कंडेंसेशन प्रोसेस यस सर कुछ भी हो सकता है अगर कोल्ड वाटर इवन आइस इज़ आल्सो आइस आल्सो स्टार्ट्स वेपराइजेशन ओके नाउ नेक्स्ट वन इज़ दैट इज़ क्लोज सिस्टम सेकंड टाइप्स ऑफ़ द सिस्टम विल बी क्लोज सिस्टम What is the meaning of closed system? There is exchange of energy takes place only between the system and surrounding. This is the system and surrounding. Exchange of energy only, not mass. That means what? If there is exchange of energy takes place with surrounding and not mass. It said to closed system. You, you can take example, anything or any substance or water is put it inside the closed container. That is the closed system. In that particular case, there is no loss or gain of mass takes place with the surrounding. Now, to water vapor bahar ja sakta hai. Now, bahar ka koi vapor ya water ya any substance inside a sakta hai. But ek cheez ho sakta hai. There must be the exchange of energy. Either it, that particular system goes under the cooling or heating. अपने आप अगर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ज्यादा है या कम है उस पर डिपेंड करता है या इवन तुम हीट सप्लाई भी करते हो तब भी राइट एंड द थर्ड वन इज आइसोलेटेड सिस्टम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एज वेल एज द मास टेक्स प्लेस No exchange of energy as well as matter or mass takes place. That system is called isolated system. As for example, thermal thermos flask. Every thermos flask has a duration up to that particular duration the temperature remain constant if you put inside the hot water or hot substance it will remain the same temperature at particular duration jaise ki thermos flask 10 hours ka aata hai 24 hours ka aata hai to 24 ghante tak usme agar aapne chai rakha hai to uska jo tea ka temperature hai wo constant rahega aur water vapor kyunki closed hai to water vapor ka ya bahar se water vapor ka aana possible nahi hai so that particular system is called isolated system. SA system ko bolenge, right? So just I am giving the simple, simple example. But in thermodynamics, you have to study in detail. What are the different other examples which is associated with the closed or isolated system? Ya aapko samajna prega. Ya to sirf simple example se aapne samjaya bhi, right? Proceeding further. <clears throat> 
ये साधित है सर आपने एक्सचेंज ऑफ एनर्जी की बात क्या लिखा है एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एज वेल एज मास टेक्स प्लेस ओके सर थैंक यू नाउ नेक्स्ट इज थर्मोडाइनमिकल प्रॉपर्टीज राइट डाउन हेडिंग there are two types of thermodynamical property with respect to thermodynamics the first one is extensive property the property which does not depends on मास जो मास पे डिपेंड नहीं करता उस प्रॉपर्टी को कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एज फॉर एग्जाम्पल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यू कैन से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको करना भी है इस चैप्टर में आगे हम करवाएंगे लेकिन आपने पहले भी करा होगा तो दिस डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मास वन ग्राम ऑफ सब्सटेंस का जितना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा उतना ही टेन ग्राम का होगा सेकेंड एग्जाम्पल इज यू कैन टेक डेंसिटी डेंसिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास तो इस वजह से आ, ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा और व्हाट इल्स इन थेल्पी एंट्रोपी These are the different property, जो मास पे डिपेंड नहीं करता राइट right? अभी ये सब करोगे तुम इन थेरेपी क्या होता है एंट्रोपी क्या होता है राइट टेक द स्क्रीन शॉट ऑफ दिस ओके यस रिया sir why density does not depend on mass because it it does not depends on mass yes divas sir specific heat capacity to sir intensive property nahi honi honi chahiye nahi so maine to books mein bhi padha hai intensive property mein aata hai nahi mass pe depend thoda na karega सर पता नहीं सर मैंने तो बुक्स में भी पढ़ा ये चीज मैंने कंफर्म करने के लिए पहले अभी नेट पे भी सर्च करा है कि कहीं मैं गलत ना उसमें भी आ रहा है इंटेंसिव है ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हां जी नहीं इंटेंसिव कैसे अच्छा ये मैंने लिख दिया ना व्हिच डिपेंड्स देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास अभी देखेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के डेफिनेशन में सर ये जो डेफिनेशन है ना आई थिंक ये इंटेंसिव की है क्या डेफिनेशन लिखा है तुमने आपने एक्सटेंसिव में ये लिखा है ना प्रॉपर्टी विच डज नॉट डिपेंड ऑन मास बट सॉरी हाँ राइट डिपेंड्स ऑन मास हाँ सर ये राइट हाँ डिपेंड्स ऑन मास राइट राइट ये इंटेंसिव का इसको इंटेंसिव कर दो नो प्रॉब्लम वन मिनट हाँ एक मिनट होल्ड करो इरेज करना था मुझे इंटेंसिव प्रॉपर्टी कर दो इसको नो प्रॉब्लम राइट यस गौतम सर ऐसा कह सकते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को डायरेक्टली एड नहीं कर सकते इंटेंसिव को कर सकते हैं इंटेंसिव को 
डायरेक्टली एड नहीं कर सकते जैसे कि डेंसिटी को एड नहीं कर सकते डायरेक्टली टू सब एड नहीं कर सकते मतलब सर जैसे कि दो सब्सटेंस है उनकी अलग अलग डेंसिटी है उनका अगर एक मिक्सचर बनाया तो उस मिक्सचर की डेंसिटी दोनों की एडिशन की डेंसिटी थोड़ी होगी वो तो निकालनी पड़ेगी ना नहीं 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 वो नहीं होगी तो तो बोल सकते ना कि इंटेंसिव डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते लेकिन एक्सटेंसिव में कर सकते हैं ऐड नहीं ऐड तो अच्छा वो कैलकुलेशन में ऐड नहीं कर सकते वो कह रहा हूं अच्छा हां तुम कुछ भी वो कह सकते हो नो प्रॉब्लम हां यस प्लीज राइट रिया चावला आपको समझ में आया कि वाइड डेंसिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास रिया चावला कहा भाई सर लेकिन डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है तो वो तो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है अब मुझे बताओ कि व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर वाटर की डेंसिटी पता है आपको रिया कहा गई फिर गायब हो गई हम्म वाटर की डेंसिटी पता है आपको यस सर कितना थाउजेंड के जी पर पर लीटर या मीटर क्यू थाउजेंड के जी इतना डेंसिटी कहाँ से जाएगा यस सर वन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी होती है थाउजेंड के जी पर क्या कह रहे हो थाउजेंड के जी मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है ना तो थाउजेंड के जी पर लीटर या मीटर क्यूब और दूसरी यूनिट देखे तो वन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तो अब जो वाटर की डेंसिटी तुमने बताया है वो कितने ग्राम वाटर का डेंसिटी बताया बताओ अपने ओपन करके कीप ओपन योर माइक्रोफोन अगर इंट्रैक्शन हो रहा है तो सर मतलब कि वाटर के जितने भी ग्राम है उसमें अगर वन के जी मास में अगर देखे तो कितनी वॉल्यूम में तो उसकी कैलकुलेट करके थाउजेंड आई राइट और अगर टू के जी वाटर का डेंसिटी निकालेंगे तो कितना आएगा मल्टीप्लाई बाय टू नहीं नहीं मतलब आपने अगर टू के जी का निकाला डेंसिटी तो कितना होगा सर तो टू के जी अपॉन में उसका जितना वॉल्यूम है उसको डिवाइड कर देंगे हाँ दैट्स राइट वॉल्यूम में डिवाइड करेंगे तो अगर टू के जी मास इंक्रीज किया तो वॉल्यूम भी तो इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा यस yes, सर तो डेंसिटी रिमेन कॉन्स्टेंट यस सर दैट मीन्स वॉट की यू चेंज द मास बट डेंसिटी डज नॉट चेंज दैट मीन्स डेंसिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास समझ में आ गया ओके सर हाँ ऑब्वियसली मास डेंसिटी का फॉर्मूला मास ऑफ डेंसिटी होता है बट एट द वन कंडीशन मतलब एट द फिक्स्ड वॉल्यूम राइट जैसे ही आप मास चेंज करोगे वॉल्यूम भी चेंज होगा तो रेशियो विल बी रिमेन सेम इसीलिए मैंने उसको कंटिन्यू किया राइट नाउ प्रोसीड फॉर हाँ किसी और ने अभी हैंड रेज किया था किसने किया था अभी एनी डाउट एनी अदर नो ओके नाउ प्रोसीडिंग फर्दर सेकेंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन द मास क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन मास एज फॉर एग्जाम्पल ले सकते हो हीट कैपेसिटी और क्या ले सकते हैं जो मास पर डिपेंड करता हो दैट इज वॉल्यूम वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन मास वॉल्यूम बढ़ेगा मास बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा राइट क्योंकि डेंसिटी कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी है ये आर द डिफरेंट थर्मोडाइनमिकल प्रॉपर्टी नाउ नेक्स्ट वन इज
thermodynamical quantities the first one is isothermal what is the meaning of isothermal in the previous chapter you already did <coughs> yes sir the process in which temperature remains constant hmm temperature constant temperature constant means what delta t will be zero there is no change in the temperature second isobaric what is the meaning of this isobaric yes gautam sir constant pressure constant pressure okay pressure constant delta p will be zero isocoric what is the meaning of this the constant volume okay constant volume volume constant delta v will be zero and fourth one is adiabatic what is the meaning of this adiabatic condition right adiabatic okay the jisme heat constant hogi constant heat in the heat zero hogi constant heat here is the q is equal to 0 the change in heat never considered that is only q is considered yes divis sir isothermal or adiabatic mein difference kya hai difference hai usme temperature isme heat ye difference hai aur sometime uh, heat increases but temperature decreases it could be aisa ho sakta hai हीट बढ़ रहा है बट टेम्परेचर कम हो रहा है देर आर टू डिफरेंट थिंग कोई जरूरी नहीं है कि हीट बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा देर आर लॉट ऑफ रिएक्शन लॉट ऑफ प्रोसेस जिसमें हीट एनर्जी जैसे लाइक दैट एंडोथर्मिक प्रोसेस इफ एनी रिएक्शन इन दैट पर्टिकुलर रिएक्शन हीट इज ट्रैप बाई द प्रोसेस बट टेम्परेचर डिक्रीजेस बिकॉज वो जो हीट एनर्जी है वो इन साइड डायरेक्शन में है वो अपना अपना एग्जिस्टेंस को दिखा नहीं रहा है तो एट दैट पर्टिकुलर कंडीशन टेम्परेचर डिक्रीजेस ठीक है तो टेम्परेचर कांस्टेंट अलग चीज है हीट कांस्टेंट अलग चीज है राइट इजेंट इट ओके टेक द स्क्रीन शॉट हम्म दीज आर द डिफरेंट नाउ वन थिंग आई हैव टू डिस्कस दैट इज वर्क व्हाट इज व्हाट इज द meaning of work can you anyone tell work w what is the meaning of this you have already studied in the physics class that is w yes riya chabla sir it is force applied per unit area yes force applied per unit yes divesh na sir सर फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया नहीं होना चाहिए फोर्स अप्लाइड आप अपना बताओ सर फोर्स अप्लाइड एंड देर इज द डिस्प्लेसमेंट राइट लेट्स एग्जांपल एयर इज द वॉल एयर इज द वॉल एंड यू आर अप्लाइंग द फोर्स on this wall right f amount of force is applied yes riya boliye f is applied on this wall and if there is no any displacement or no any a uh, distance covered by this wall that means what work done will be zero 
देर इज नो वर्क अगर कोई सब्सटीट्यूशन नहीं हो रहा है डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो वर्क डन जीरो होगा वर्क डन क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फोर्स आपने अप्लाई किया और कितना डिस्प्लेस हुआ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उस सब्जेक्ट का लाइक like दैट कि यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट स्क्वायर रखा हुआ है किसी सरफेस पे और यू आर पुसिंग दिस और ये यहां से डिस्प्लेस होकर के यहां पर आ गया दिस वन पॉइंट दिस पॉइंट और यहां से यहां तक का डिस्टेंस x amount है और f apply किया तो that w will be f into x ये physics में करा होगा तुमने did or not yes तो so this is work this is all about अगर x की value zero हो जाएगी तो work done will be zero है ना इसलिए आम life में भी कहा जाता है if you are doing something और if result is zero that means you are not doing some anything आपने कुछ नहीं कर रहे right तो वैसे ही वर्क डन में भी होता है नाउ हियर इज यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द वन सिस्टम वर्क दैट इज कॉल्ड प्रेशर वॉल्यूम वर्क लेट्स एग्जांपल यू हैव अ कंटेनर फिल्ड विद द गैस राइट कंटेनर फिल्ड विद द गैस हियर इज द प्रेशर अप्लाइड ऑन इट any force applied on it initial volume of this is v1 after the application of this pressure or force this volume becomes v2 that means there is some displacement takes place that is v1 minus v2 that is delta v this is the displacement so in this case w since w is equal to force into displacement and here is the pressure pressure is what force per unit area that rh plus it okay so in place of force you can put here the pressure because wo per unit area hai ye to hai and here is the displacement delta v so this p delta v is said to be the pressure volume work in the terms of pressure volume work what is w p into delta v so this is all about the pv work in thermodynamics we will study in detail in the next class about this uh, pv work and about the sign convention also yes kashish sir ye jo humne p delta v derive kiya hai ye mere khayal se small work hoga na fir isko jab hum integrate karenge then ye total work aayega kyunki humne ek choti strip le kar ke p delta v nikala hai na ye hmm ha ye total ek bari mein nahi nikalta okay let's start the topic the enthalpy yesterday what i discuss just i am giving the gist of yesterday lecture that i am discuss about the internal energy internal energy is symbolized as u and then after i discussed about the change in internal energy because internal energy is, is a straight function that's why we have to consider about the change i mean to say delta u and then related to that we discuss about the first law of thermodynamics that is delta u is equal to q plus w this is the mathematical expression of law of conservation of mass that you have already discussed now the most important thing uh we had discussed about the different cases of the delta u if you condition changes according to that condition what will be the value of delta u and what will be the change in that basic formula of the change in internal energy let's example if i discussed about the isothermal condition so then in the in that case delta t will be zero that's why delta u will also be zero And then I said uh, Q that is equal to minus W. This is the one condition, and we discussed about the different condition that is isothermal, isobaric, isochoric, as well as adiabatic condition. And in that particular condition, you can change according to that. Okay, I am talking about the formula, and you can also solve the numerical problem on this. 
I think I sent, uh, I don't know, I don't remember. Yeah, I have sent the assignment on this topic or not. But today I'll check. If not send, I'll send again in the group as well as the ERP also. Then we'll proceed for that. Okay. Today's topic will be the enthalpy. Enthalpy is denoted by H. What is this basically? The total energy including PV work is called enthalpy. That is called H. That's, that means mathematically you can say H is equal to U plus PV. That is internal energy plus pressure volume work. You can say. Okay. Now, to write down the properties of the enthalpy. If you think this is the state function, state function, that means we have to consider about the change in enthalpy. Then it is an extensive property. It depends on mass. And the third one, that is change in enthalpy is considered. Change in enthalpy is considered. Now we are going to explain about the change in enthalpy. Take the screenshot of Cassis. Okay, Aditya, yes. Sir, can you please repeat the first point? <clears throat> it is uh, a state function. A state function. State function means which depends on the initial as well as the final state only, not at the path that I discussed in the previous class. It is an extensive property. That means it depends on mass. And change in enthalpy is considered. That means whenever any quantity is a state function, then you have to consider about their change only because it depends on the initial or final state. Okay. So with the help of the change, uh, only we can cal calculate that particular quantity. Okay. Uh, have you taken the screenshot, Cassis? Okay. Now, <clears throat> proceeding. Write down heading change in enthalpy. That means I'm going to talking about the delta H. We have discussed already H is equal to U plus PV on differentiation because uh, for the calculation of the change, you have to differentiate this equation. What you will get? Delta H is equal to delta U plus P delta V plus delta PV. That means you know whenever two variables x and y is differentiated, then what you have to do? <coughs> if dxy, both are the variables, then what you have to do? dxy plus dyx. At the first case, may you have to differentiate first and then being the constant other and then after vice versa. This is the rule of the differentiation that you must have done in the physics class. Okay, at constant pressure, delta P will be zero. That means delta PV will be zero. That means delta H will be delta U plus P delta V. This is the basic formula of the enthalpy change. Enthalpy change will be equal to internal energy change plus pressure volume work, PV work, P delta V. And according to the work done on the system or work done by the system, you have to change the sign as well. 
because it could be delta h is equal to delta u minus p delta v also if the work done by the system then that will be the minus sign okay so according to that you have to change but basic formula is that ki delta h is equal to delta u plus p delta v this is all about the enthalpy change now moving forward <clears throat> have to consider consider about the enthalpy change at constant pressure and constant volume change at constant pressure and constant volume i am talking about the constant volume whenever any process is going on then first of all if you apply the constant pressure then what will be the formula delta hp is equal to delta u plus p delta v because at constant pressure this is the formula equation number first if you put the constant volume उस कंडीशन में क्या होगा डेल्टा वी विल बी जीरो सिस्टम के ऊपर फर्दर हम अप्लाई कर रहे हैं तो डेल्टा एच वी दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू बिकॉज पी डेल्टा वी बिकम्स जीरो दिस इज इक्वेशन नंबर टू एंड नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड what you will get delta hp that is equal to delta hv delta hv plus p delta v this is all about that yes son bhi video on karke baat karna otherwise main allow nahi karunga yes bataiye सर एक टाइम पे दो चीजें कांस्टेंट हो सकती हैं नहीं हम एक टाइम पे नहीं कर रहे हैं एट द सेम प्रोसेस हम पहले कांस्टेंट प्रेशर किया एंड देन आफ्टर द कांस्टेंट वॉल्यूम राइट एनीथिंग एल्स क्लियर ओके यस रिया तो अपने सेकेंड वाली इक्वेशन लिखी है एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो उसमें डेल्टा वी वाली जीरो टर्म है तो उसमें डेल्टा यू प्लस पी प्लस डेल्टा पी भी नहीं आना चाहिए नहीं आप समझे नहीं मैंने क्या किया एक प्रोसेस प्रोसीड करवा रहे हैं और उस प्रोसेस में कांस्टेंट प्रेशर पे इसको कंसिडर किया देन आफ्टर हम उसी पर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम अप्लाई किया उसी प्रोसेस में दैट्स वाई वी हैव टू कंसिडर इन दैट बेसिक फार्मूला ओनली इसीलिए बेसिक फार्मूला पर अप्लाई किया राइट right? ओके नाउ डेल्टा एच पी इज इक्वल टू वॉट डू यू गेट डेल्टा एच पी इज इक्वल टू डेल्टा एच बी प्लस पी डेल्टा वी दिस इज द रिलेशन बिटवीन द इंथेल्पी चेंज एट कॉन्स्टेंट प्रेसर एंड इंथेल्पी चेंज एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम नाउ यू नो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी ये पता है ना आइडियल गैस इक्वेशन इफ यू चेंज द वॉल्यूम पी डेल्टा वी देन यू विल गेट चेंज इन नंबर ऑफ मोज डेल्टा एन आर टी राइट तो दैट मीन्स वॉट पी डेल्टा वी की जगह डेल्टा एन एन आर टी लिख सकते हैं तो डेल्टा एच पी दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच वी प्लस डेल्टा एन आर टी बिकॉज दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन दिस इक्वेशन इज फॉर गैस तो यहाँ पर जी लगा सकते हैं सब स्क्रिप्ट में डेल्टा एन जी आर टी दिस इज द फॉर्मूला नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डेल्टा एन जी क्या होगा पहले इसको स्क्रीन शॉट ले लो देन विल प्रोसीड फॉर दिस फॉर्मूला टेक द स्क्रीन शॉट दिस इज डन हेलो ओके Okay. Just to start the topic. Hmm. 
Okay, let's start the topic. Here is we have delta HP that is equal to delta HV plus delta NGRT. Okay. So now we have to get delta NG. What is delta NG? Number of moles. of gaseous product minus number of moles of gaseous reactant. This is all about the delta NG. Okay. Everyone keep open your video. Video on karke rakho. Otherwise, may remove karna suru karunga. Okay. Video on ke bina. मैं अलाउ नहीं करूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट नाउ इफ वी हैव दिस काइंड ऑफ द रिएक्शन लेट्स सी सी एस यू थ्री वेन एवर कन्वर्ट्स इन टू सी एओ प्लस सी ओ टू हेर इज सी ओ टू इज गैस सी एओ इज सॉलिड एंड सी एस यू थ्री इज सॉलिड देन फॉर दिस रिएक्शन हाउ वी कैन कैलकुलेट द डेल्टा एन जी only number of moles of gaseous product that means this gaseous product is one only and there is no gaseous product that is solid product and minus number of moles of gaseous reactants there is no any gaseous reactant this is solid that's why you have to put one a zero so delta ng value will be one take the second example if h2 reacts with n2 gives n is 3 in this reaction all are gas then what will be the uh, delta ng value anyone can you say the value of delta ng yes kasis so minus 1 minus 1 no not minus 1 so be video on karo tabhi main allow karunga video on karke rakho nahi to main literally remove kar dunga yes one वन नो लेट सी देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर प्रोसीडिंग एंड बिफोर कैलकुलेटिंग यू हैव टू बैलेंस दिस इक्वेशन ओके मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको बैलेंस करना पड़ेगा देन ओनली यू विल बी एबल टू डू दिस थ्री एच टू एंड टू ओके दिस इज द बैलेंस एंड नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एन जी टू माइनस थ्री इट इज इक्वल टू Minus one. Okay. This is all about that. Okay. Yes, Kasis. Sir, जो आपने minus three किया उसकी जगह minus four नहीं होगा फिर क्योंकि n two. Oh, sorry, sorry, sorry. Right. That's right. Hmm. That's right. Here is the one calculation mistake. It must be four because three a balance है. Is this balance three H two plus one? Yes. This is balance. You have to put put there four. Okay. Hmm. Take the screenshot of this, Lelia. Okay. One minute. <clears throat> Hmm. Okay. Now proceeding further next topic take the screenshot cases Yes, Asuria. Sir, if delta H G, then then minus two will be, right? Ah, minus two will be in that okay. case. Okay. Whatever value will be, we will put according to it. Now, whenever in the gaseous reaction is proceed, where it is, 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 where it is,
आप लिख सकते हो जिस भी फॉर्मूले में है उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है राइट ओके नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंथेल्पीज इन दैट पर्टिकुलर केस और डिफरेंट टाइप ऑफ इंथेल्पीज पढ़ेंगे देन है स्लो पढ़ेंगे तो आज अभी इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंथेल्पीज क्या हो सकता है एनी रिएक्शन जब भी कोई रिएक्शन प्रोसीड करता है वेदर दैट इज द फिजिकल एज वेल एज केमिकल डजेंट मैटर कोई भी रिएक्शन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता लाइक like, uh, अगर आपका मान लीजिए एच टू ओ लिक्विड कन्वर्ट्स इन टू एच टू ओ सॉलिड ऐसा कुछ हो रहा है राइट right? इस तरीके का तो इसमें भी जितना भी इंथेल्पी चेंज होगा जितना भी एनर्जी चेंज होगा दैट इज कॉल्ड इंथेल्पी तो इन इंटायर फिजिकल एज वेल एज केमिकल रिएक्शन दैट पर्टिकुलर एनर्जी चेंज इज दैट एसोसिएटेड ऑफ दैट इंथेल्पी लाइक इफ द प्रोसेस इज गोइंग ऑन द फ्यूजन दैट विल बी इंथेल्पी ऑफ फ्यूजन इफ प्रोसेस इज गोइंग ऑन कंडेशन द इंथेल्पी ऑफ कंडेशन लाइक दैट इस तरीके से सारा कुछ होगा जो भी प्रोसेस प्रोसीड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग Is there any problem, any doubt till now in the enthalpy? Further, हम सिर्फ enthalpy के types करेंगे and then Hess law and then this will be the over. Next class आपका है. Sign. Yes. Open up video. Video on करो. Yes. बोलिए. Sir, solid or liquid के case में delta is delta U के equal नहीं होगा. सॉलिड एंड लिक्विड के केस में डेल्टा एच डेल्टा यू के इक्वल नहीं होगा नहीं वो तो डिपेंड करता है कि अगर आ, प्रोसेस क्या चल रहा है ऐसा कुछ नहीं है इसमें तुम क्या कर रहे हो उस पर डिपेंड कर रहा है कि अगर तुम ये कह रहे हो ना कि डेल्टा एच बिकम्स इक्वल टू डेल्टा यू तो दैट विल डिपेंड्स ऑन द प्रोसेस इफ द प्रोसेस इज कैरीड आउट द कॉन्स्टेंट वॉल्यूम दैट विल बी द डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू हो सकता है राइट right? और okay, अगर गैसी स्टेट में हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग तुम निकालोगे गैसी स्टेट के लिए तुम डेल्टा एनजी यहाँ पर डालोगे क्योंकि यहाँ पर ठीक है ना अगर कोई गैसियस रिएक्शन हो रहा है तो, तो ऐसा कुछ नहीं है कि डेल्टा एच बिल भी डेल्टा ई हो तुम गैसियस स्टेट के कंसर्न में तुम कह रहे हो बट हेयर इज द पी डेल्टा भी ऑल्सो तो पी डेल्टा भी के रिस्पेक्ट में तो कैलकुलेट किया ही जा सकता है ना राइट right? समझ आ गया साहिल ओके okay. ओके तो विल सी इन द नेक्स्ट क्लास जो नेक्स्ट क्लास आपका है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एनीथिंग एल्स एनी डाउट अगर उसके अलावा भी कोई डाउट आपका रह जाता है तो यू कैन शेयर एट द व्हाट्सएप आप मुझे सेंड कर सकते हो और आप उसका आंसर ले सकते हो ओके थैंक यू